，在一瞬间回到了从前，仿佛你的身影又浮现，即便温度冷却。过终点线，只是你我温柔互相再见。陪你走过的路，现在走一遍，复习你给的甜。可是，在你世界里面，我叫了白卷。我穿过人海，拥抱你，相遇地狱。据报道，盛世集团总裁早在一个月前就已经离婚。盛世对自己隐瞒离婚事实给妻子带来的困扰表示歉意。我来试试。哎呦，我抓不住啊！没事，来。二十啊，我以后呢要建一栋房子，就跟我画里画的一样，厉害吧？行。那我帮你建吧。这是个什么？这是河豚。我以为是你呢。多可爱！又从娃娃机里抓到娃娃可爱多了，真的。喜欢吗？你留下的余温，在这个城市角落残存。原来每次心跳加速的。那这样。以后我把这个河豚变成娃娃，放到娃娃机里让你抓。好主意。你不爱吃炒肝吗？以后我就在这个楼里给你开一家炒肝店。那你一定要挂鼓楼的招牌，因为我只吃那家。那这么多楼呢？你还喜欢什么？我都会为你实现的。那我可得慢慢想。记忆带着我。陪你喝一杯，来
喝醉了，就感觉不到痛苦，就看不到他会离开我。别喝太多。确定，我们之间距离等不到你说的一句肯定，无声的回应。你一直在缺席，我们之间关系受不了，每次你选择逃避，要伤就伤彻底。是我丢失了自己，忍不住想他，等不到的回答，跑不了伤疤，却依然挣扎。是我说过不会害怕，就算比我站上了悬崖。思念在装傻，是对我的惩罚，声音变嘶哑，痛苦和也罢。笑着后是最后风哑，我用尽了所有筹码。张弛，你听妈的话，别再弄了。你看，这都弄成什么样子了？不然该感冒了。快去换衣服去啊！别再弄了！你看看你现在都成什么样子了！这是安安送给我的礼物，我会把它一点一点拼好，拼好了，安安就会回来。孩子，你能不能不要骗自己了啊？你刚才不是都已经去找过他了吗？妈，我跟从小一起长大，我们二十多年的感情，我从来没有没有想过他会从我身边离开。在这个世界上，能一起享福的人有很多，可是能一起孤苦的人却很少。郭恩他就是嫌咱们家穷了，嫌咱们家败了，你知道吗？你给我听好了，你是怎么从我身边走的？你是怎么抛弃我的？我
会用我这几巴掌全部还给你。你干什么呀，孩子啊？你这样会疼死妈妈的。盛先生，蓝山搬走了。啊！珊珊，我能耽误你十分钟？跟你聊一会儿吗？不好意思啊，我赶时间。你现在都不愿意跟我共处一个空间了。上车吧。我还是想跟你和二十说一声抱歉，对不起。如果不是我，你和二十也不会走到今天的地步。都过去了，不用再提了。你放心，我一定会让那个人后悔的。长进了，没想到你居然敢撕我的照片，是不是爸上次教训你还不够啊？这次我好好教训你。还有，城池哥跟我姐都要结婚了，你能不能不要总是提他了？我告诉你，你要是再给我乱扣帽子，我真的就和你离婚，你信不信？我走！别抢我老婆！最喜欢的话
跟我走吧。啊？没事儿，我都陪他一会儿吧。他现在这样，一时半会儿也走不了的。繁华，那我跟二十先走了。安神。谢谢你带我见你的朋友这不是蓝山吗，姐？恩恩啊，蓝山上次在宴会找我拍封面，不过那天我不在。哎，对了，后来听说你落水了，应该没事吧？不过没关系，以后啊，有需要我的地方，我一定尽全力帮你。毕竟以后都是一家人，是吧，恩恩？蓝山姐，怎么回事啊？叶思杰，哎呀，珊珊啊，我正要给你打电话呢，嘿，你就来了，咱们俩心有灵犀呀、啊。嗯，跟你说个事儿，最近呢、啊。杂志社有一个外出采访的任务，哎，我一看，正好是彭城。我要没记错的话，你弟弟就在那儿吧？嗯。所以这个事情啊，就交给你了，顺便去看看弟弟，好不好？谢谢徐总。别客气，拿着拿着。而且我跟你说啊，珊珊，这次咱们采访的时间啊，特别宽裕，一个月之内回来就行。好不好？嗯，加油，一路平安啊！盛总，今天下午三点我们要和奥斯公司开会，今晚是和李氏集团董事长吃饭。嗯、要不我帮你往后推吧？不用，就按现在的计划进行。是，盛总。你在这偷偷摸摸的干嘛呢？芳华，你说二十和蓝山离婚之后，怎么一点变化都没有啊？无声的痛，才是最彻骨的。盛总，您的蓝山咖啡。嗯、这喝咖啡呀、啊，就要喝蓝山咖啡。为什么呀？那么苦？因为楚楚他叫顾兰山。
给我换一杯茶吧。也不是一点变化都没有，变化什么了？小莫，哎，姐，你这康复的不错嘛？姐夫怎么没一起来啊？你什么时候？都叫上姐夫了。我在医院的时候都听说了，在我昏迷期间，是姐夫不停的找专家来会诊，我才能醒过来的。你说的都是真的？当然了，不信的话，你可以自己去问他呀。姐，有些事情，就随时间过去吧。眼下的幸福才是最重要的，你说呢？小姐，送你幅画。这人的一生中会经历很多事情，没有一件是巧合的，最重要的是。你要明白这件事情想要告诉你的意义。阿石，我昨天听到了一个繁华的八卦，你猜怎么着？他马上就要走桃花运了哟！我看今天天气不错，我们一起吃个饭。我来找找附近都有些什么好吃的。喂，盛先生，我刚收拾屋子的时候，发现一箱东西，可能是蓝山留下的，要怎么处理呢？啊？哦，那你先放着，我现在就回去。阿欢，什么东西？这是蓝山一直喝的中药，孕前调理身体用的。哦，还有这箱信，我看那有一千多封，你看着处理吧。二十，你好了没有？老师都在催我交作业了，你怎么还没帮我写好？你笨不笨啊？抄作业都抄得这么慢。咱班有叫楚二的吗？叫过吗？你这你的。原来这些信你都还留着呀。二十，生日快乐！我才上班，都没什么能拿得出手的礼物。不过你放心，以后我一定会把最好的礼物给你的。要不以后每年都给你送礼物，跟你说生日快乐呀。二十，上班真的好无聊啊！而且今天去采访了一个女明星，长得真的没有荧幕上看的好看。而且架子端的好高啊，真是讨厌死了。不过我还要对着他笑，啊、你
知不知道，人最难受的事情，就是要对自己讨厌的人强颜欢笑。二师，我大姨妈来了，肚子疼，好想你能陪我看《哈利波特》，好想跟你一起吃麻辣烫，就最辣的那种。也好想和你一起看星星，你说要带我去看极光的。二师，我都结婚了，你为什么还在跟我玩失踪？为什么不来找我？我一直在等你。二师，我怀孕了，我想留下他的，但是医生说胎儿已经出现了先天严重畸形。我那时候才怀孕九周，医生就建议我结束人生。二师，我多想告诉他关于孩子的事，但如果他在知道的时候就要变成失去。与其这样，还不如从一开始就不知道的好。我我不想就这样放弃，再给我一秒的喘息。可我怎么追不到消失的轨迹？你早已我要离婚。现代的一些白领经常会去参加一些宴会和晚会，对于礼服呢，需求量比较大。而这个礼服，和我们的平时着装不一样，它不能随时都穿着，所以我们公司就开发了这款租衣 APP， 正好可以解决咱们这个问题。这个运营模式啊，在市场上是比较稀缺的，你很敏锐啊。那您看我这个投资的计划还有没有机会啊？这个项目啊，我们内部还要开会研究一下。这样吧，韩总，你先回去。如果有什么消息的话，我会第一时间通知你。好的，那这次就辛苦王总了，嗯、也谢谢你们，期待与你们的合作。叶思，蓝珊姐，蓝珊姐，你终于回来了！再不回来，我们都要组团去找你了。是啊，主编，上一期封面人物差点把我们累惨了。就是就是，主编，我们都想死你了。太想你了，太想你了。珊珊，回来啦。嗯，我回来了。哎呀，辛苦辛苦。哎，想着把这个采访的资料发给我啊。好，十分钟以后发你邮箱。太好了，各位，加油！加油，加油！嗯，天哪，你这么天真。
，都去忙着。蓝珊姐、嗯，你怎么拎着箱子就过来了？没先回家吗？嗯，我打算在公司附近先租个房子，方便上班。啊，那房子也不是说租就能租到的呀。那你今晚住哪儿啊？先住酒店。蓝珊姐，你没事吧？我没事儿，不用担心，好好上班。嗯，嗯走了。紧紧。